ভাই এখানে দেখাচ্ছে যে লাইভ অন ফেসবুক দেওয়ার মতো কেউ নাই না ভাই অন্য যারা আছি যারা নতুন আসছি দয়া করে আমরা অডিওটা আর ভিডিওটা অফ রাখি কাইন্ডলি ভাই সবাই একটু পার্টিসিপেন্টরা রাফাম ভাই মনে হয় চলে এসেছেন আমাদের মধ্যে আসসালামু আলাইকুম রাফাম ভাই আছেন আপনি ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু অডিও কি ক্লিয়ার আসছে হ্যাঁ জি ভাই ক্লিয়ার আপনাকে ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ আসার জন্য আর লাইভ শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যে ভাই ইয়ার ব্যাপারটা একটু আমরা ঠিক করে নেই কোশ্চেন আনসারটা কি কিভাবে করবেন এখানে ভাই প্রাইভেট চ্যাটের অপশন আছে সো একটা করা যায় হচ্ছে আমরা বললাম যে আপনাকে মেসেজ পাঠাতে প্রাইভেটলি তো আপনি নিজে রিড করে আপনার মতো কয়েকটা বেছে পড়তে পারেন অথবা ওপেনলি মানে সবার ওপেনলি চ্যাটে সেখানেও মেসেজ দিতে পারে এখন মানে আপনার কাছে কোনটা প্রেফারেবল মনে হয় দেখে যাব কোনটা ইয়ার মতো বা চাইলে আমাকে প্রাইভেটলি দিতে পারে তো এটা মনে হয় বেটার হবে কোয়েশ্চেন কারণ ওখানে কমেন্টে হয়তো আরো অনেক কমেন্ট থাকতে পারে সেখান থেকে প্রশ্ন কেটে বের করা তো কাইন্ড অফ টাফ সো আই থিঙ্ক অডিয়েন্সরা যদি আমাকে প্রাইভেটলি মেসেজ করে দেন প্রশ্নটা আই উইল ট্রাই টু অ্যানসার এজ এজ ফার এজ আই ক্যান ইনশাল আচ্ছা ভাই তাহলে আমরা একটা ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দেব ভাই টাইম হচ্ছে নয়টায় দেওয়া আছে তো আমরা নয়টার দিকে শুরু করতে পারি আশা করি তখন আস্তে আস্তে পার্টিসিপেন্টরা চলে আসবে আমার একটা খেয়াল হচ্ছে শুরু করা যাক কথাবার্তা বলে ইন্ট্রো হতে হতে নয়টার দিকে মনে হয় লেকচারটা শুরু করে ফেলা যাবে ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ জি ভাই ইনশাআল্লাহ নয়টার আগে শুরু হয়ে গেছে ভাই পার্টিসিপেন্ট অন্য যারা আছি দয়া করে আমরা অডিও আর ভিডিও সবাই অফ রাখি এখনো শুরু হয়নি আমাদের মূল প্রোগ্রাম আমাদের 
যে টাইমটা দেওয়া আছে সেই টাইমে সব আসলে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু রাহমান ভাই আমরা কিছু ইন্ট্রো দেওয়ার পরে হচ্ছে আমরা মানে নয়টা দিক আমরা দুই দিন মিনিট ইন্ট্রো দেওয়ার পরে আমরা হচ্ছে নয়টা দিক ইনশাআল্লাহ শুরু করি আর কি একদম রাইট টাইমে আর কি জি এটাই ভালো হয় ইনশাআল্লাহ শুরু করি আউযু বিল্লাহ মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম আহমাদুহু ওয়া নাসাল্লি আলা রাসূলিহিল করিম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু বিজ্ঞানবাদের চোরাবালি এই বিষয়ে আজকের সেশনে যারা জুমে অংশগ্রহণ করেছেন এবং ফেসবুক লাইভে আমাদের ফেসবুক লাইভ শুরু হয়েছে ফেসবুক লাইভে যারা অংশ নিয়েছেন সবাইকে হচ্ছে শুভেচ্ছা এবং সালাম আজকে বিজ্ঞানবাদের চোরাবালি এই টপিকে বা এই বিষয়ে হচ্ছে আমাদের বক্তা হচ্ছেন রাফান আহমেদ ডক্টর রাফান আহমেদ যিনি পেশায় হচ্ছেন একজন চিকিৎসক তার প্রথম একক গ্রন্থ হচ্ছে বিশ্বাসের যৌক্তিক বিশ্বাসের যৌক্তিকতা এবং দ্বিতীয় একক গ্রন্থ হচ্ছে অবিশ্বাসীদের কাঠ করায় আর এই বছর তার মানে হচ্ছে দুই হাজার বিশ সালে হোমোসেপিয়েন্স রিটেলিং আওয়ার স্টোরি এই নামের এই বইটি প্রকাশিত হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ তিনটা বই আমাদের বক্তার হচ্ছে বেস্ট সেলার হিসাবে অ্যাপ্রুভ মানে বেস্ট সেলার বেস্ট বেস্ট সেলার হিসাবে হয়েছে বেস্ট সেলার হয়েছে তো অল্প সময়ের মধ্যেই মানে পাঠক সময় মানে পাঠক মহলে হচ্ছে বইগুলো খুব সারা ফেলে আর বক্তার আগ্রহে কিছু বিষয় মানে বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম বিষয়গুলো হচ্ছে ধর্মতত্ত্ব হাদিসশাস্ত্র ফিলোসফি অফ সায়েন্স অ্যান্ড ইভোলিউশনারি বায়োলজি তো আমরা বক্তাকে তার বক্তব্য পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি উদ্যোগে আজকের যে আয়োজন আমাদের ছোট একটা ওয়েবিনার যার বেসিক টপিক হচ্ছে বিজ্ঞান একটু জানার চেষ্টা করা তো এই চেষ্টার ভিতরে আসলে আমাদের ভিতরে কেন আজকের ডিসকাশনটার নাম বিজ্ঞান বাদের চোরাবালি ঠিক করা হলো ইনশাল্লাহ আমরা সামনে যখন আলোচনায় যাব সেটা আমরা জানব তো আমাদের অল্প সময় আছে লাইক মেবি টু মিনিটস অর সো তো ইনশাল্লাহ আমরা নয়টা থেকে আমাদের আজকে ডিসকাশনটা শুরু করব তো আমাদের হোস্ট যিনি ছিলেন সম্মানিত ভাই উনি অলরেডি আমার পরিচয় দিয়ে দিয়েছেন নতুন করে নিজেকে আর পরিচয় দেওয়ার কিছু নাই আর আজকের আলোচনা আমি চেষ্টা করব ভাগটা কীরকম হয় আপনারা হয়তো জানেন যে আজকে ডিসকাশনে আই উল ট্রাই টু গিভ সাম আইডিয়াস ইউ নো সাম থ্রু সাম আইডিয়াস ফোর্টি টু ফোর্টি ফাইভ মিনিটস মোটামুটি পরে এক ঘন্টার মতো সময় কিছু আপনার কাছে আলোচনা হবে এটা কোনো অ্যাকাডেমিক ডিসকাশন না স্বাভাবিকভাবেই অ্যাকাডেমিক ডিসকাশনের জন্য যে পরিমাণ এনভায়রনমেন্ট বলেন বা যে পরিমাণ রিসোর্স দরকার বা যে পরিমাণ অডিয়েন্স দরকার সেটা হয়তো আমাদের এখনও তৈরি হয়ে আসে যে মানে জেনারেল কিছু ইন্ট্রোডাক্টিভ আলোচনা হিসেবে আপনি এটা শুনতে পারেন এটা একটা বিষয় দ্বিতীয় যে ডিসক্লেমারটা আমি দিব আমি যাদেরকে কোটেশন দিব মানে যাদেরকে আমি উদ্ধৃত করব তারা হচ্ছেন স্বশ ফিল্ডের এক্সপার্ট এবং অধিকাংশই সম্ভবত একজন ছাড়া বাকি কেউই কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের সাথে যুক্ত নন নিজেদেরকে ধর্মহীন বা কেউ কেউ নাস্তিক বলেন সুতরাং এই ক্ষেত্রে দুইটা ইস্যু একটা হচ্ছে তাদের কোনো ধর্মীয় বায়াস থাকবে না তার মানে এনার যে নাস্তিকদের বয়স নেই তাদেরও আছে সেটা ডিফারেন্ট ডিসকাশন ফিল্ডের একাডেমিককে আমি আর ইনশাল্লাহ বাদ বাকি আলোচনাতে চেষ্টা করব তো আবারও আমাদের আজকে ওয়েবিনারের আয়োজক বৃন্দ তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং শ্রোতা মণ্ডলী যারা আছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আলোচনা শুরু করছি তো প্রথমে যে ইন্টারেস্টিং বিষয় সেটা হচ্ছে আমরা আসলে আজকে বুঝতে চাই বিজ্ঞান কি জিনিস আমাদের সোসাইটিতে আমরা বিজ্ঞান দ্বারা খুবই প্রভাবিত ইউ নো যেমন বিজ্ঞানের যে বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ আওয়ার ইউনিভার্স অর অফ থিংস সারাউন্ডিং আস এইটার ফলে আমরা যে টেকনোলজি ডেভেলপ করেছি সেইটার খা থ্রুই কিন্তু আমরা যে এখন ডিসকাশন করছি আমরা এখন কথা বলছি ইউ নো থ্রু ইউ নো ইন্টারনেট থ্রু ডিভাইসেস আই দ্য মোবাইল ডিভাইস অর কম্পিউটার ডিভাইসেস সো বিজ্ঞান আসলে আমাদেরকে খুব হিউজ ইনফ্লুয়েন্স করেছে এবং দ্যাট ইজ ওয়াই সে ইনফ্লুয়েন্স এর কিছু এক্সটেনশন থাকে বিজ্ঞানের এত এত হিউজ ইনফ্লুয়েন্স এটার কিন্তু একটা 
ফলাফল আমরা ব্যক্তি জীবনে পাই তো মানুষ যে জিনিসটাকে খুব বেশি ফিল করে খুব বেশি যেটা দ্বারা প্রভাবিত হয় সেটার প্রতি কিন্তু তার একটা আলাদা ডেডিকেশন চলে আসে তো এই বিজ্ঞান নিয়ে আমরা অনেক রকম মতামত অনেক রকম ধারণা পাই কিন্তু মূল যে বিষয়টা প্রবলেম সেটা হচ্ছে যে বিজ্ঞান নিয়ে প্রপার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আমাদের প্রচলিত যে সমস্ত বিজ্ঞান বই আমরা দেখি বা বিভিন্ন ভুলফুট বিজ্ঞান গ্রুপ আছে তাদের কাছে পাওয়া যায় না তো আমরা চেষ্টা করব যে আমরা যারা জানতে ভালোবাসি তারা একটু বুঝবো যে বিজ্ঞান আর বিজ্ঞানবাদের পার্থক্যটা কি কোনটা আসলে বিজ্ঞান কোনটা বিজ্ঞানবাদী আচরণ ইত্যাদি তো যারা আমার টুকটাক লেখা বলেন বা ভিডিও দেখেছেন এদের আগে লাইভ তারা মোটামুটি জানেন যে আমার প্রতিটি ভিডিওতে এমন কিছু বিষয় থাকে বা লাইভে অ্যাকচুয়ালি আইট সাই যে যেটা সচরাচর আপনাদেরকে বিজ্ঞান ভক্তরা বলবে না কিন্তু পশ্চিমের যারা সমালোচক নিজেরা নিধর্মীয় সত্ত্বেও তারা এগুলো বলেন না আমাদের দেশে সেই সততা এখনো আসেনি তো আলোচনা শুরু করা যাক প্রথমে এটা ইন্টারেস্টিং বিষয় দেখেন আমার মনে হয় যারা বিজ্ঞানের ময়নদানে ঘাটাঘাটি করেন এই কয়জনকে আপনারা সবাই চিনেন যাদের ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে বাম থেকে শুরু করলে ডান পর্যন্ত স্যাম হ্যারিস নীল ডিগ্রেস টাইসন আর স্টিফেন হকিং তাকে তো মনে হয় চিনা না এমন কেউ পাওয়া মুশকিল অ্যাটলিস্ট যারা সায়েন্স সম্পর্কে জানে উই উই হ্যাভ লরেন্স ক্রস রিচার্ড ডকিনস এরা সবই হচ্ছে আমাদের সময়কার পপুলার আমি বলবো পপুলার সায়েন্টিস্ট বা বিজ্ঞানী নিউরো সায়েন্টিস্ট প্রথম জন স্যাম নীল হচ্ছেন অ্যাস্ট্রো ফিজিসিস্ট কসমোলজিস্ট স্টিফেন হকিন থিওরিটিক্যাল ফিজিসিস্ট লরেন্স ক্রাউস থিওরিটিক্যাল ফিজিসিস্ট ইফ আই এম নট রং অ্যান্ড ডকিনস তার ব্যাপারে কি বলবো সেকুলার ক্রুস এইডের অন্যতম একজন মানে পপুলারাইজার বলা যায় বায়োলজিস্ট তো কিন্তু উপরে একটা হেডলাইন দেখেন আমি বলছি এরা হচ্ছে বিজ্ঞান বাদিতার জনপ্রিয় প্রচারক কিন্তু ঝামেলা হচ্ছে আমাদের প্রচলিত বিজ্ঞানের ময়দানে আমরা এদেরকে বিজ্ঞানের প্রচারক বলে মনে করি তাই না এদের থেকে কোনো রেফারেন্স পেলে বিজ্ঞান ভক্তরা খুব ভালো মতো সেটাকে আত্মস্ত করেন বাট আমি বলতেছি মানে এইটার টাইটেল হচ্ছে বিজ্ঞান বাদিতার জনপ্রিয় প্রচারক আসলে এই কথাটা আমার না এই কথাটা হচ্ছে একজন ফিলোসফারের যিনি নিজেই নিধর্মী নিজেই কোনো নিজেও নিজেই নিজেকে নাস্তিক বলেন কিন্তু আমাদের দেশের অবস্থা লোকদের মতো না আর কি আর একটু সত একাডেমিক্যালি একটু অনেস্ট তো উনি ওনার একটা লেকচার উনি নিচ্ছিলেন যেখানে উনি আলোচনা করতেছিলেন বিজ্ঞান বিজ্ঞানবাদ এই বিষয়ের সম্পর্ক এবং বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা নিয়ে তো আলোচনার সময় উনি বিভিন্ন আমি যাদের ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি স্ক্রিনে তাদেরকে উদ্ধৃত করে তাদের কাজ বা বক্তব্য উদ্ধৃত করে উনি দেখিয়েছেন যে বেসিক্যালি পপুলার পর্যায়ে জনপ্রিয় মণ্ডলে মানে জেনারেলি আম জনতা পর্যায়ে যদি খাস বাংলায় বলি আর কি আম জনতা পর্যায়ে আমরা যে বিজ্ঞানটা পাই সেটা যারা প্রচার করেন তারা মূলত বিজ্ঞানের জায়গায় বিজ্ঞান বাদিতা প্রচার করেন আমি ওনার একটা লেকচার এর ছোট একটা অংশ নিয়ে এসেছি আমি আশা করি মানে অডিওটা শোনা যাবে ওই লেকচারের একটু আমি এই ইয়েটা চালাই বিবর্তনের <laughs> কেন <laughs> এক্সটেন্ডেড রেভলিউশনারি সিনথেসিস এর একজন প্রবক্তা তো উনি কি বক্তব্য দিচ্ছেন আমরা একটু শুনি উনি যেহেতু এই ফিল্ডের একজন এক্সপার্ট এই জন্য ওনাকে আমি পড়ি আ 
আচ্ছা কিছু ভাই বলছেন ভিডিওটা সাউন্ড ক্লিয়ার আসে না আমি বুঝলাম না সাউন্ডের ভিতরে কেন ব্যাকগ্রাউন্ড চলে আসলো যারা পার্টিসিপেন্ট আছেন তারা সবাইকে মিউট করেন হোস্টদের বলবো কাইন্ডলি এই বিষয়টা একটু এনসিওর করেন যারা পার্টিসিপেন্ট আছেন তাদের প্রত্যেকের অডিও যেন মিউটেড থাকে জি ভাই পার্টিসিপেন্ট যারা আছেন সবাই কাইন্ডলি মিউট করে রাখেন আমরাও মিউট করে দিচ্ছি আর একটা জিনিস ভাই অ্যানোটেট করার একটা অপশন আছে স্ক্রিনে দাগ দেওয়া যায় দয়া করে ভাই প্লিজ এই অপশনটাকে ইউজ করবেন না স্ক্রিনে যারা করেছেন দয়া করে মুছে দিন বাদগুলো Neil, unfortunately, and Lawrence Proud, and Stephen Hawking, and Stephen Weinberg, it's just a thing about the philosophy. Um, they declare that philosophy is useless for science, or it's dead, and so on like that. Um, uh, Stephen Hawking did that, and he declared philosophy dead at the beginning of his last book, and then proceeded to do an entire talk about philosophy. Uh, ওকে আমার মনে ভিডিওর সাউন্ডটা অতটা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারেনি আপনারা এটা নেটে মানে আই মিন ইউটিউবে খুঁজলেই পাবেন ভিডিওটা তো উনি এখানে বলতেছেন যে বেশ কিছু সায়েন্টিস্ট পপুলারাইজারের নাম নিয়েছেন স্টিফেন হকিং থেকে শুরু করে ইউনো স্যাম হ্যারিস নীল ডিগ্রাজি থাইসন স্টিফেন ওয়াইনবার্গ এদেরকে আমরা সবাই চিনি মানে বিজ্ঞান ভক্ত যে মহলটা এই মহলে সবাই কিন্তু মোটামুটি চিনে কিন্তু উনি বলতে চাচ্ছেন যে আসলে এরা প্রত্যেকেই বিজ্ঞানের জায়গায় বিজ্ঞানবাদিতা প্রচার করে তো এখন এই বিজ্ঞানবাদিতা হচ্ছে একটা রোগ এই রোগের লক্ষণগুলো কী কী সেটা নিয়ে উনি আমেরিকান ফিলোসফিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন সেখানে উনি একটা আর্টিকেল লিখেছেন উনি মূলত আরেকজন স্কলার ফিলোসফার অফ সায়েন্স সুজান হ্যাক তার যে কাজ বা বিজ্ঞানবাদ রোগটার লক্ষণ কী ওগুলো উনি একসাথে আলোচনা করেছেন তো এখানে আমি জাস্ট ইংলিশটা আপনাদের জাস্ট দেখাচ্ছি যে এটা একজন অ্যাকাডেমিক ম্যাটেরিয়াল জাস্ট এই জন্যই দেখানো বাট আমাদের দেশে বিজ্ঞানবাদের লক্ষণ আপনি কিভাবে চিনবেন সেটা আমি পরে বাংলায় বলবো তো এটা হচ্ছে ওনার তিনটা লক্ষণ উনি বলতেছেন বিজ্ঞানবোধে আক্রান্ত হওয়ার আরও তিনটা লক্ষণ আমরা এখানে দেখতেছি তো আমি এখনও কিন্তু বিজ্ঞানবাদ কি এটা সংজ্ঞায়িত করি নাই বিজ্ঞান কি সংজ্ঞায়িত করি নাই কারণ আমরা যখন বিজ্ঞান কি বুঝব তখন অটোমেটিকলি বুঝবো যে বিজ্ঞান থেকে বিজ্ঞানবাদ কখন হয়ে যাচ্ছে বা সায়েন্স থেকে কখন সেটা সায়েন্টিজম এর দিকে রূপ নিচ্ছে আচ্ছা এরপরে আমরা যে দেখব বাংলাতে যদি আমরা বুঝতে চাই যে কোন কোন ধারণা কোন কোন স্টেটমেন্টকে আমরা বিজ্ঞানবাদী স্টেটমেন্ট হিসেবে বলবো বৈজ্ঞানিক স্টেটমেন্ট না বরং বিজ্ঞানবাদী স্টেটমেন্ট বিজ্ঞান হচ্ছে জগৎকে বোঝার একটা সীমিত টুল আর বিজ্ঞানবাদ হচ্ছে একটা বিশ্বাসগত অবস্থান স্ববিরোধী কুযুক্তি প্রসূত একটা আদর্শগত মতাদর্শের অবস্থান দৃঢ় পার্থক্য আমরা সামনে জানবেন যেমন আপনি দেখবেন কেউ কেউ বলে বিজ্ঞানী সত্য জানার একমাত্র মাধ্যম কেউ কেউ বলে না বিজ্ঞান সত্য জানার একমাত্র নির্ভরযোগ্য মাধ্যম কেউ কেউ বলে সাতানব্বই পার্সেন্ট বিজ্ঞানী এটা পক্ষে কোনো একটা কিছু ধরেন কোনো থিওরি বা কোনো ফ্যাক্ট ওয়ার্ড এবার আর কেউ কেউ বলে স্রষ্টা থেকে থাকলে বিজ্ঞানের চোখে ধরা পড়ত হ্যাঁ কেউ কেউ বলে আমি খুদায় বিশ্বাস করি না বিজ্ঞানে বিশ্বাস করি 
কেউ কেউ বলবে বিজ্ঞানে বিশ্বাসের কোনো স্থান নাই খালি বিজ্ঞান যুক্তি আর প্রমাণ হ্যাঁ আবার কেউ কেউ বলবে দেখবেন আমরা বিজ্ঞানের পক্ষে বিজ্ঞানের জয় হোক একজনকে আমি এটাও বলতে দেখছি বিজ্ঞান আকবর হ্যাঁ মুসলমান আল্লাহ আকবর তো সে বলে বিজ্ঞান আকবর হ্যাঁ জয়ত বিজ্ঞান তো এই সমস্ত স্টেটমেন্ট যা আমরা এতক্ষণ দেখলাম এই সবগুলোই হচ্ছে বিজ্ঞান বাদী স্টেটমেন্ট মতাদর্শগত স্টেটমেন্ট বিশ্বাসগত অবস্থানের স্টেটমেন্ট আচ্ছা এখন তাহলে আমরা যদি বিজ্ঞান বাদ বুঝতে চাই বিজ্ঞান কি আমাদের বুঝতে হবে আর এই বুঝাতেই একটা আমরা প্রবলেমে পড়ে যাই যারা ফিলোসফার অফ সায়েন্স অর্থাৎ বিজ্ঞান কি এর গতি প্রকৃতি কি বিজ্ঞান কিভাবে কাজ করে বিজ্ঞান আমাদের যে সিদ্ধান্ত দেয় সেটার জ্ঞানতাত্ত্বিক মূল্যমান কীরকম এপিস্টেমিক স্ট্যাটাস কীরকম এগুলো নিয়ে পড়াশোনা করেন অ্যাকাডেমিক্যালি সেই ফিল্ডটাকে আমরা বলি ফিলোসফি অফ সায়েন্স আপনি ওয়েস্টার্ন দেশে আই মিন ওয়েস্টে আপনি বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে অ্যাকাডেমিক্যালি এইসব সাবজেক্টে পড়ানো হয় অনার্স মাস্টার্স এবং পিএইচডিও হয় তো ওনারা বলেন দেখেন ওনারা যখন খুব ক্লোজলি চিন্তা ভাবনা করতে গেলেন যে আসলে বিজ্ঞান বলে আমরা কোন জিনিসটাকে সংজ্ঞায়িত করব ওনারা একটা বিপদে পড়ে গেলেন এই বিপদটাকে ওনারা ডিমার্কেশন প্রবলেম বললেন অর্থাৎ ওনারা দেখলেন যে বিজ্ঞানের কোনো ইউনিভার্সাল সংজ্ঞা নাই এমন কোনো সংজ্ঞা নাই যেটার দ্বারা কোনটা বিজ্ঞান আর কোনটা অবিজ্ঞান বা ছদ্ম বিজ্ঞান সুডো সায়েন্স নন সায়েন্স এটাকে ক্লিয়ারলি ডিমার্কেট করা যায় ওনারা দেখলেন একটা গ্রে এরিয়া একটা ধূসর এলাকা চলে আসছে ভিতরে এখন এই ধূসর এলাকাটা এক একজনের কাছে এক রকম আপনি পল ফেয়ারবান সরি আই মিন কার্ল পপারের কাছে এক রকম থমাস কুনের কাছে এক রকম এমরাটোসের কাছে এক রকম পল থ্যাগার্ডের কাছে এক রকম পল ফেয়ারবান্ডের কাছে এক রকম এরা হচ্ছে বেশ কিছু ওয়েল নন ফিলোসফার অফ সায়েন্স আমার বক্তব্যের মূল কথা হচ্ছে আপনারা বিভিন্ন বিজ্ঞানবাদী বিজ্ঞান ভক্ত বইপত্র বা গ্রুপে দেখবেন ওরা খুব নিশ্চয়তা দিয়ে বলে যে হ্যাঁ এটা বিজ্ঞান এটা না এই যে তাদের নিশ্চয়তার অংশটা এই ইউনিফাইড সংজ্ঞার মধ্যে আনতে পারতেছি না যে সংজ্ঞার মধ্যে আনে না কেন ওই সংজ্ঞার মধ্যে অন্যান্য জিনিস চলে আসে যেটা প্রচলিত বিজ্ঞান ভক্ত মহলে বিজ্ঞান বলে মানুষ মানতে চায় না তো এখন বিজ্ঞান তাহলে কোন জিনিসটা বিজ্ঞান হবে এই বিষয়ে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেসের একজন ফিলোসফার বেশ ওনার এক্সটেনসিভ ওনার একজন রিসার্চ সায়েন্টিস্ট যার এক্সটেনসিভ পড়াশোনা আছে ফিলোসফি অফ সায়েন্সে উনি তিনটা পার্টের কথা বললেন হিউ গাউচ আচ্ছা সম্ভবত স্ক্রিন শেয়ার কি অফ হয়ে গেছে সাধারণ মানুষ তো ওই গ্রাউন্ড ফ্লোরে থাকে কিছু কিছু অনুমিত ধারণা এগুলো বিজ্ঞান প্রমাণ করতে পারে না করতে যায় না সেগুলোকে অনুমান করে নেয় কাজ করার আগে রাইট এরপরে সে এম্পেরিসিজম কাজে খাটে অর্থাৎ জগতের যে বিভিন্ন জগতে যেটা পর্যবেক্ষণযোগ্য আইদার ডিরেক্টলি অথবা কোনো ইনস্ট্রুমেন্টের সাহায্যে সে সেই জিনিসটার ডাটা বা তথ্য গ্যাদার করে এরপরে সে লজিক বা যুক্তি ব্যবহার করে একটা সিদ্ধান্তে আসে উনি বললেন আমরা যদি বিজ্ঞানের দিকে তাকাই এই তিনটা বেসিক পার্ট আমরা পাই তবে এর দ্বারা এর মানে এই তিনটা বেসিক পার্ট দ্বারাও কিন্তু আসলে বিজ্ঞান থেকে ছদ্ম বিজ্ঞান বা অবিজ্ঞান আলাদা করা যায় না যেমন যারা অ্যাস্ট্রোলজি বা জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চা করে যেটা ইসলামে নিষিদ্ধ তো জ্যোতিষশাস্ত্রের নিজস্ব কিছু অ্যাসামশন বা প্রি সাপোজিশন আছে তারা চন্দ্র গ্রহ সূর্য দেখে এভিডেন্স হিসেবে তারপর তারা একটা লজিক ব্যবহার করে একটা সিদ্ধান্ত দেয় আমরা কিন্তু কেউ অ্যাস্ট্রোলজিকে সায়েন্স বলি না আমরা ওটা বলি হচ্ছে বুয়ার জিনিস রাইট তো এই জন্য আমরা যখন বুঝতে যাবো তখন আমাদের বুঝতে হবে ফার্স্ট অফ অল সায়েন্স বলতে অ্যাকচুয়ালি কি বুঝে হবে এটার কোন একটা স্পেসিফিক ডিমার্কেশন লাইন আছে কি না অন্য সোর্স অফ নলেজ থেকে এটা আমাদের নাই অ্যাকর্ডিং টু এক্সপার্টস ইন দিস ফিল্ড দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে সায়েন্সের যে বেসিক পার্টসগুলো আমরা দেখি এই বেসিক পার্টসগুলো হচ্ছে গ্রাউন্ড ফ্লোরে থাকা যেটা মানুষরা জানে না ইভেন বিজ্ঞানীরাও জানে না সেটা হচ্ছে প্রিসাপোজিশনস অ্যান্ড অ্যাসামশনস দুই নম্বর হচ্ছে দুই আর তিন মানুষ জানে দুই আর তিনও বেশিরভাগ মানুষ জানে না মানুষ তো হচ্ছে একটা নিজস্ব অবস্থান থেকে তার আদর্শের পক্ষে যেটা যায় সেভাবে বিজ্ঞানকে গ্রহণ করে এনিওয়ে তো এভিডেন্স অ্যান্ড লজিক এই তিনটা জিনিস হচ্ছে আমাদের বিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের বলা যায় যে বেসিক পার্টস এখন যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে 
একটা জিনিস আমরা একটু দেখি আমাদের বাংলাদেশের বেশ ফেমাস একজন সায়েন্স রাইটার কথা সাহিত্যিক শিশু সাহিত্যিক যিনি ডক্টর জাফর ইকবাল ওনার একটা খুব ইন্টারেস্টিং বক্তব্য আমরা দেখব ওনার এক বইতে উনি বলতেছেন যে ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে বিশ্বাস কাজেই ধর্মগ্রন্থে যে লেখা থাকে সেটাকে কেউ কখনো প্রশ্ন করে না গভীর বিশ্বাসে গ্রহণ করে নেয় বিজ্ঞানে বিশ্বাসের কোন স্থান নেই এটা ওনার বক্তব্য উনি মনে করেন কিন্তু আমি যখন আগের স্লাইড দেখিয়েছি যে বিজ্ঞান বাদিতা রোগে কেউ আক্রান্ত কিনা আমরা কিভাবে বুঝবো এর মধ্যে আমি কিন্তু বলেছিলাম একটা পয়েন্ট বিজ্ঞানে বিশ্বাসের স্থান নেই এটা একটা বিজ্ঞানবাদী বিশ্বাস এটা একটা বিজ্ঞানবাদী কথা কেন এটা বিজ্ঞানবাদী কথা সেটা আমরা একটু দেখি আজকের যে বিজ্ঞান চর্চিত হয় এইটা কিন্তু বেসিক্যালি আমরা বলবো যে এই বিজ্ঞানের ওই যে বললাম যে আন্ডারগ্রাউন্ডে বা গ্রাউন্ড ফ্লোরে যে সমস্ত দার্শনিক অনুমান বা বিশ্বাস বা পূর্বানুমান রয়েছে এটা কিন্তু এনলাইটেনমেন্ট বা সতেরো শতক ইউরোপীয় এনলাইটেনমেন্টের সময় থেকে তারা গ্রাউন্ড গ্রাউন্ড ফ্লোরে ঢুকেছে এর আগে যারা বিজ্ঞান চর্চা করতেন তারা ওই গ্রাউন্ড ফ্লোরের ওই অনুমান বা বিশ্বাসগুলোকে এসেন্সিয়াল মনে করতেন না তো এনলাইটেনমেন্টের সময় থেকে যে বৈজ্ঞানিক ধারণা তৈরি হয় সেই ধারণা হচ্ছে যে যা কিছু জগৎ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে সেটাই বিজ্ঞান হবে এরকম একটা মানসিকতা এবং মেজাজ তৈরি হয় এবং এরপর থেকে যেটা হয় বিজ্ঞানের পুরো কাঠামোটাকে এমনভাবে গঠন করা হয় যে বিজ্ঞান শুধু জগতের ভিতরের ব্যাখ্যাকে সীমাবদ্ধ রাখবে এর মানে এই না যে জগতের বাইরে স্রষ্টা বা হেভেন হেল জান্নাত জাহান্নাম এগুলো নাই তা না কিন্তু বিজ্ঞানের কথা হচ্ছে আমার গবেষণার বস্তু হচ্ছে জগৎ জগতের মধ্যে আমি সীমাবদ্ধ আমার সিদ্ধান্ত আমি জগতের মধ্যেই দিব পারলেও দিব না পারলেও দিব যদি এমন হয় যে আমার সিদ্ধান্তটা আমাকে বলতেছে যে না এটা জগতের টুল দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব না কিন্তু এরপরও আমাকে জগতের টুল দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে সেই ব্যাখ্যা যত হাস্যকর হোক না কেন সেই ব্যাখ্যা যত অ্যাবসার্ড হোক না কেন এই যে একটা ডগমা উঠছে বা এই যে একটা আপনার একটা কমিটমেন্ট আর ফিলোসফিক্যাল কমিটমেন্ট এটাকে বলা হয় মেথোডোলজিক্যাল ন্যাচারালিজম মেথোডোলজিক্যাল মানে পদ্ধতিগত ন্যাচারালিজম এর বাংলা আমরা সাপোজ করলাম ভাবে বিজ্ঞান একটা একটা অভি একটা প্রতিজ্ঞা নিয়ে কাজ করে সেটা হচ্ছে জগতের ব্যাখ্যা জগতে রাখবো যদি এই ব্যাখ্যা জগৎ দ্বারা সাফিসিয়েন্ট নাও হয় এরপরও জগতে রাখতে হবে এই যে একটা কেউ বলেন গোরামি কেউ বলেন নেসিসিটি এইটা নিয়ে মূলত বর্তমান যে বিজ্ঞান চর্চিত হয় পশ্চিমা বিজ্ঞান এই ধারণা যাত্রা শুরু করে তো এই বিষয়টাকে আর একটু ইন্টারেস্টিং ভাবে আমরা জানতে পারি আরেকজন নাস্তিক জেনেটিসিস্ট রিচার্ড লেভিনটিনের সরল স্বীকারোক্তিতে উনি বেশ অনেকভাবে স্বীকার করেছেন বিষয়টা উনি বলতেছেন যে আমাদের টোটাল সায়েন্টিফিক এন্টারপ্রাইজ বা স্ট্রাকচারটাই এমনভাবে গঠন আমরা করেছি এনলাইটেনমেন্টের পরে যে এটা শুধুমাত্র জাগতিক ফলাফল আমাদের দিবে জাগতিক ব্যাখ্যায় শুধু দিবে সেই ব্যাখ্যা যত কাণ্ড জ্ঞানহীন হোক না কেন সাধারণ মানুষের কাছে যত অ্যাবসার্ড হোক না কেন যেমন ধরেন এভোলিউশনের আইডিয়াস সাইকোলজিস্টরা আপনার বিভিন্ন স্টাডি আপনি পাবেন যেখানে তারা দেখেছেন যে এভোলিউশনারি আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটা মানুষের যে নর্মাল ওয়্যারিং মানুষ যে নর্মাল স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করে এর সাথে যায় না ইভেন যাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হয় এভোলিউশনের বায়োলজিতে এরাও যখন স্ট্রেসের মধ্যে পড়ে তখন প্রাণের বিভিন্ন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে গিয়ে তারা ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন বা সৃষ্টি তত্ত্ব স্রষ্টা তত্ত্বের দিকে তারা সরে যায় ইন্টারেস্টিং স্টাডিগুলো তো এখানে আমাদের বুঝতে হবে যে আমাদের দেশে সারা বিশ্বে বিজ্ঞান ভক্তদের ভিতরে একটা ভুল ধারণা বিদ্যমান এই জন্যই তারা বিজ্ঞান বাদে আক্রান্ত যদি ভুল ধারণা না থাকতো তাহলে আলটিমেটলি বিজ্ঞান নিয়ে প্রপার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ তারা আসতো তো উনি যেটা বলতেছেন যে শুরু থেকে প্রকৃতিবাদের প্রতি আনুগত্যের কারণে আমরা বাধ্য যে বিজ্ঞানের স্ট্রাকচারটা এরকম শুধু জাগতিক ব্যাখ্যায় জন্ম দেয় যতই অ্যাবসার্ড হোক না কেন এবং উনি বলতেছেন যে তাদের ফিলোসফিক্যাল কমিটমেন্ট আছে এখানে আমরা ঈশ্বর নিয়ে কথাবার্তা সহ্য করব না তাই আমাদের নিকট প্রকৃতিবাদ ছাড়া কোনো বিকল্প নেই মানে এটা হচ্ছে বর্তমান সায়েন্টিফিক ওয়ার্ল্ডের একটা বলা যায় যে হিডেন ডগমা হিডেন ডগমা সবার না ডেফিনেটলি তো এই বিষয়টাকে আরেকজন এইথিস্ট ফিলোসফার থমাস নেইগেল ওনার মাইন্ড অ্যান্ড কসমস বইতে বলেছেন যে এটা হচ্ছে একটা অনেকটা গোড়ামি একটা বলা যায় যে অ্যাক্সিওম্যাটিক কমিটমেন্ট অর্থাৎ এর বিশ্বাসগত একজিয়ম বানিয়ে ফেলা হচ্ছে এই বিশ্বাসটাকে একটু রিজেকটিভ ম্যাটেরিয়ালিজম অর্থাৎ বস্তুবাদ বানায় ফেলা হচ্ছে যে বস্তুর মধ্যে থাকতে হবে সে বস্তুর মধ্যে থাকলে সেটা বিজ্ঞান তো এটা বেসিক্যালি একটা ডগমা রাইট তো এটা হচ্ছে বিজ্ঞানের একটা প্রতিজ্ঞা বলেন ডগমা বলেন বিশ্বাস বলেন যাই বলেন না কেন 
এই জিনিসটা কিন্তু আমরা বুঝি না দ্যাট ইজ ওয়াই আমরা যখন বিজ্ঞানের বিভিন্ন তাত্ত্বিক এক্সপ্লেনেশন বা তত্ত্বের ব্যাখ্যা দেখি আপনি দেখবেন তত্ত্ব কিন্তু যাই হোক না কেন ব্যাখ্যাটা জগতের মধ্যে দিচ্ছে তো আমরা ভাবি যে বিজ্ঞানের এমন হয় এইটা খুঁজে পাইছে জগৎ ঘেটে জগৎ ঘেটে তারা জগৎ তাদের বলতেছে যে না ব্যাখ্যা এইটাই কিন্তু রিচার্ড লেয়নটিন স্পষ্টভাবে স্বীকার করছেন যে আসলে ব্যাখ্যা ওইটাই এমন না আমরা এমনভাবে বিজ্ঞানটা গুছাইছি যেন এই ব্যাখ্যাটাই আসে যেন ব্যাখ্যাটা জগতের মধ্যেই আসে তো আমরা এখানে ক্লিয়ারলি একটা মেথোডোলজিক্যাল বায়াস কিন্তু দেখতে পাই তো এই বিষয়টা কিন্তু আপনার কাছে নতুন যারা বিজ্ঞান ভক্ত তারা তো বিশ্বাসই করতে চাবেন না কেউ কেউ হয়তো গালি গালাস দিয়ে চলে যাবেন তো এই বিষয়টা আসলে শুধু তারা সাধারণ মানুষ না আপনি আম জনতার কথা বাদ দিলেও স্পেশালিস্ট যারা যারা নিজেদের বিজ্ঞানী বলেন বিজ্ঞান নিয়ে কাজ কারবার করেন তাদেরও মেজরিটি জানেন না এই বিষয়ে ক্রিস্টফ কক একজন নাম করে নিউরো সায়েন্টিস্ট উনি সায়েন্স জার্নালে একটা বইয়ের একটা আর্টিকেল রিভিউ করছিলেন আর তখন উনি খুব ইন্টারেস্টিং একটা স্বীকৃতি উনি দিয়েছেন সেটা হচ্ছে যে আসলে আমাদের সমস্ত তত্ত্ব ও পরীক্ষা নিরীক্ষা কতগুলো দর্শনগত অনুমানের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয় তো এই লুকানো সত্যটা অনেক গবেষকের কাছেই চরম লজ্জার ব্যাপার তাই প্রায়শই বিষয়গুলো তারা স্বীকার করতে চায় না কারণ আপনি দেখবেন যে আমাদের নর্মাল যে ডিসকোর্স সেখানে বলা হয় ধর্মে হচ্ছে বিশ্বাস আছে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে কোনো বিশ্বাস নেই কোনো অনুমান নেই বিজ্ঞান খালি যুক্তি আর প্রমাণ কিন্তু কৃষ্ণ কক বলতেছেন না আসলে কিছু হিডেন লুকানো কিছু বিষয় আছে আমাদের বিজ্ঞানের গ্রাউন্ড ফ্লোরে কিছু অনুমান আছে তো এই বিষয়গুলা গবেষকরা লজ্জার মানে তাদের কাছে লজ্জার ব্যাপার স্বীকার করা তাহলে তো বিজ্ঞান কাইন্ড অফ ধর্মত হয়ে গেল না ওখানে কিছু এমন জিনিস আছে যেটা প্রমাণ করতে পারি না এখানে এমন জিনিস আছে এমন কিছু প্রমাণ করতে পারি না বিজ্ঞানের মতো তো এই বিষয়টা আমি ইন্টারেস্টিং বাংলাদেশে একজন ফিলোসফারের লেখাতেও পাই এবং উনি ওনার ইফেম নট রং ওনার একটা অ্যাসেসমেন্টই ছিল ফিলোসফি সায়েন্সের উপরে তো উনি এখানে বলতেছেন যে বেসিক্যালি প্রচলিতভাবে মনে করা হয় কি যে যুক্তি প্রমাণ ভিত্তি হচ্ছে বিজ্ঞান বিনা বিচারে কিছু মানা হয় না কিন্তু আমরা যখন বিজ্ঞানের পুরো কাঠামোটাকে বিশ্লেষণ করব গভীরভাবে তখন দেখব যে এই যৌক্তিক কাঠামোর ভিতরেও কিন্তু অযৌক্তিক অল্প যৌক্তিক নানা কিছু ঢুকে বসে আছে এবং উনি উদাহরণ দিচ্ছেন নিজে যেমন বিশ্বাসের কথাটাই ধরা যায় আমরা নর্মালি ভাবি যে বিশ্বাস হচ্ছে ধর্মের ভিত্তি যেটা জাফর ইকবাল স্যার যেটা বললেন যে বাস বিচার ছাড়াই গ্রহণ করা হয় কিন্তু বিজ্ঞানের যে কাঠামোটা আমরা দেখি যে বিল্ডিংটা মাটির উপরে দেখি এটা যদি প্রপারলি আমরা খেয়াল করি মাটির নিচটাও খেয়াল করি তাহলে আমরা দেখবো যে এই এই কাঠামোর মধ্যেও কিন্তু বিশ্বাস আছে এবং তার মধ্যে বিশ্বাসের যুক্তি একটা দান্দিক সহাবস্থানে এখানে অবস্থান করে আচ্ছা এই 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 বইটা হচ্ছে রিসার্চ মেথোলজি বই বেশ নাম করে একটা ইন্টারন্যাশনাল একাডেমিক পাবলিকেশন থেকে পাবলিশ হওয়া প্রফেসর অ্যামেনেটাস পিটার প্রুজান উনিও বলতেছিলেন যে বিজ্ঞান হচ্ছে কিছু প্রিসাপোজিশন বা বিশ্বাস এর উপর দাঁড়ানো বিজ্ঞানের যে কাঠামোটা যেটা বেসিক্যালি কোনো লজিক বলেন বা বিজ্ঞান ইটসেলফ দিয়ে আপনি প্রমাণ করতে পারবেন না রাইট সো উনি বলতেছেন ইফ দিস প্রপোজিশন ইজ কারেক্ট দেন ইট উড বি রিজনেবল টু কনক্লুড দ্যাট সায়েন্স দ্যাট সিন সায়েন্স রেস্ট অন দ্য ফাউন্ডেশন অফ স্টেটমেন্টস that are assumed to be true but cannot be proved or firmly established science fundamentally is a matter of faith uni bolte sen ekhon eta jodi amra shikar kori tole ekhan theke to amra bolte pari je ashole bigyano in one sense bishwasher upori darano ar je calling order ekjon philosopher apna amar ditiyo boite onar ukti hoye uni bolechilen je bishoy ta to peter prusan professor bolchen je ei kothara shunlei to scientist ra shok khaye jabe এবং এটা কেন তারা শখ খাবে ওরা স্বীকার করতে পারবে না বিজ্ঞান ভক্ত আম জনতার কথা বাদ তারা তো বাদই দিলাম সায়েন্টিস্ট শেয়ার করতে পারবে না কারণ কি বিকজ ল্যাক অফ সিরিয়াস রিফ্লেকশন অন দ্য ফাউন্ডেশন অব দেয়ার ফিল্ডস অফ অ্যান্ড দেওয়া এক অর্থাৎ তাদের যে ফিল্ড সায়েন্স এইটার ফাউন্ডেশন বা ভিত্তি নিয়ে তারা গভীর হয়ে চিন্তা ভাবনা করে না এইটা একটা কারণ কেন বিজ্ঞানের শখ খেয়ে যাবে এটা শুনলে দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে দে আর স্ট্রং ফেথ ইন সায়েন্স as providing true and objective testable knowledge of physical reality orthat tader mane bigyan er upor tader mane bolte gele khub joralo bishwash ki tara bhabe objective true knowledge bigyan tader dibe ei dui ta karone tara jokhon bigyaner foundation e sob bishwash ke dekhe tara bhoy peye jay tara shok khe jay moloto ki bola hocche to sutura amra kintu dekhte pacchi je ultimately 
আমাদের সমাজে প্রচলিত যে ধারণাটা বলা হয় এই ধারণাটা প্রকৃত অর্থে নন একাডেমিক ভুল ধারণা প্রচলিত যেটা আমাদের ভিতরে বিজ্ঞানের ফাউন্ডেশনে যদি আপনি চলে যান আপনি এমন কিছু জিনিস পাবেন যেটা অনুমান করে নেয় যেটা একটা একটা পার্টিকুলার সভ্যতা পশ্চিমা সভ্যতার কিছু স্ট্রাগলের ফলে তৈরি হওয়া অনুমান এবং এই অনুমানকে এই অনুমানটা হিডেন থাকে সাধারণ মানুষ তো বিষয় জানেই না বিজ্ঞানীরাও মেজরিটি বিষয়গুলোতে বিষয়গুলো বিজ্ঞানীরাও জানেন না তো এইটা হচ্ছে বিজ্ঞানের গ্রাউন্ড ফ্লোর মানে এতক্ষণ আমরা যে কথাগুলো বললাম যে বিষয়টা আসলে মূলত কেউ জানেন না একাডেমিয়াতে পশ্চিম একাডেমিয়াতে আলোচনা হয় কিন্তু সাধারণ মানুষ ইভেন বিজ্ঞানীরাও বুঝেন না তো এই ফাউন্ডেশনটাই আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম এবং আমরা দেখালাম যে অ্যাকর্ডিং টু অ্যাকাডেমিক্স অব দ্য পার্টিকুলার ফিল্ড বিজ্ঞান নিজে কিছু অ্যাজামশন বিলিভ কিছু প্রিসাপোজিশনের উপরে দাঁড়ানো এবং বিজ্ঞান জগৎ দেখে যে সিদ্ধান্তগুলো দেয় সিদ্ধান্তগুলা এই বিশ্বাসগুলোর দ্বারা প্রভাবিত এই বিশ্বাস অনুসারে সিদ্ধান্ত দেয়া হয় তো এখন আমরা অর্থাৎ সামারি হচ্ছে এই যে প্রিসাপোজিশন অ্যাসামশন অর্থাৎ বিজ্ঞানের যে ফাউন্ডেশন এই ফাউন্ডেশনটি বিজ্ঞান প্রমাণ করতে পারে না তাহলে এমন একটা ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন আসে সেটা হচ্ছে যারা মনে করে বিজ্ঞান সত্য জানার একমাত্র মাধ্যম আমি বলেছি বিজ্ঞান বাদে যারা আক্রান্ত তাদের অন্যতম বক্তব্য হচ্ছে যে বিজ্ঞান সত্য জানার একমাত্র মাধ্যম আচ্ছা তাই যদি হয় এখানে দুইটা কথা আসে একটা কথা হচ্ছে এই স্টেটমেন্টটা কি কোনো সাইন্টিফিক জার্নালে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করা আছে এমন কোনো পেপার আপনি দেখাতে পারবেন বা এই যে স্টেটমেন্টটা বিজ্ঞান সত্য জানার একমাত্র মাধ্যম এটা তার স্টেটমেন্ট আচ্ছা তাহলে আপনি বলতেছেন বিজ্ঞান দিয়ে সত্য জানতে হবে তার মানে এই স্টেটমেন্টও বিজ্ঞান দিয়ে যাচাই করতে হবে এই স্টেটমেন্টটাই কি বিজ্ঞান যাচাই করা সম্ভব বা এখন পর্যন্ত কোনো সাইন্টিফিক পি রিভিউ জার্নালে এই স্টেটমেন্টটা যাচাই করা হয়েছে হয় না আপনি পাবেন না বিকজ এই স্টেটমেন্টটা সাইন্টিফিক না এটা একটা ফিলোসফিক্যাল স্টেটমেন্ট এটা একটা প্রিজিউমড স্টেটমেন্ট সুতরাং ইট ইট সেলফ সেলফ কন্ট্রাডিক্টরি সেকেন্ড বিষয় হচ্ছে সায়েন্সের যে ভিত্তি সেখানেই তো এমন কিছু জিনিস লুকিয়ে আছে যেটা সায়েন্স নিজে প্রমাণ করতে পারে না সায়েন্স নিজে সেটাকে সঠিক বা ভুল হিসেবে প্রমাণ করতে পারতেছে না তার মানে সায়েন্স এমন একটা ফাউন্ডেশনের উপর দাঁড়ানো যেটা সায়েন্স নিজে প্রমাণ করতে পারে না সুতরাং বিজ্ঞান নিজে একটা অবৈজ্ঞানিক কাঠামোর উপর দাঁড়ানো দ্যাট ইজ ওয়াই সায়েন্টিজম আমি শুরুতে বলেছিলাম সায়েন্টিজম ইট সেলফ ইজ আ ফিল্ড ইপেস্টমোলজি সায়েন্টিজম নিজে হচ্ছে সব বিরোধী কুযুক্তি প্রসূত একটা বিশ্বাস আমরা দেখি বিজ্ঞানের দুই তালা তিন তালা আমরা দেখি এখানে যেটা বেসিক স্ট্রাকচার দেওয়া যে আমাদের মাথায় কোনো ছোট ছোট বাচ্চাদের যে বিজ্ঞান শেখানো হয় আর কি যদিও সব মেথড এরকম না মেথড ভ্যারি হয় ভ্যারি করে ছোট বাচ্চাদের বলে মাথায় একটা চিন্তা আসছে ফাইন তুমি কিছু ডাটা কালেক্ট করলা ডাটাগুলো থেকে একটা সাধারণ ধারণা তুমি দিলা হাইপোথিসিস হাইপোথিসিসকে অনেকে বলে এডুকেটেড গেস এটা একটা মিথ এটা একটা ভুল ধারণা এটা নিয়ে ইনশাল্লাহ আমি লিখবো যাই হোক আমি আমি যদি লিখি একাডেমিক সোর্স থেকে লিখবো কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেসের বই এনিওয়ে তো সেই হাইপোথিসিসটাকে জেনারেল একটা ধারণা আমি তৈরি করবো যেমন সহজ করে বলি ধরেন আমি একশোটা হাঁস পর্যবেক্ষণ করলাম সবগুলো হাঁস সাদা সুতরাং আমি এখান থেকে সিদ্ধান্ত দিব সকল হাঁস সাদা রাইট এখন আমি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে দেখলাম হ্যাঁ আমি যতগুলো হাঁস দেখছি সবগুলোই সাদা তখন আমি একটা সাধারণ তত্ত্বের পর্যায়ে চলে আসবো যে হ্যাঁ সকল হাঁস সাদা তো এই যে বেসিক স্ট্রাকচার আমি কিছু ডাটা নিব ডাটা নিয়ে একটা সাধারণ অনুকল্প দাঁড় করাবো তারপরে ওটাকে টেস্ট করবো টেস্ট করার পরে যখন মাল্টিপল টাইম আমার অনুকল্পের পক্ষে যাবে স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড ফলো করে আমি দেখবো একটা পি ভ্যালুর মান একটা নির্দিষ্ট মান হচ্ছে কম দেন আই উইল গো ফর যে হ্যাঁ এইটা তাহলে আমার সিদ্ধান্ত তো এইখানে যে বিষয়টা কাজ করে দেখেন আমরা যে পর্যবেক্ষণ করি ডাটা সেটাকে হচ্ছে অবজারভেশন কিন্তু যখন আমরা বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব বা থিওরি দাঁড় করাই সেই থিওরিটা কিন্তু শুধু অবজারভেশন না এর সাথে স্ট্যাটিস্টিক্স অর্থাৎ পরিসংখ্যান যোগ হয় পাশাপাশি বিজ্ঞানের ভিত্তিমূলে যে বিশ্বাস অনুমান প্রিসাপোজিশন অ্যাসামশন আছে সেগুলো প্রসূত আমি একটা তত্ত্ব দাঁড় করাই অর্থাৎ সায়েন্স সায়েন্স বিজ্ঞানের প্রতিটা তত্ত্ব ইন ওয়ান সেন্স একটা ফিলোসফিকে রিপ্রেজেন্ট করে আর অবজারভেশন অর্থাৎ যেটা আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারি সেটা আমার যতটুকু নিশ্চয়তা দেয় তত্ত্ব কি ততটুক নিশ্চয়তা দেয় কি না এইটা হচ্ছে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় আর অল্প আলোচনা আমি করবো অর্থাৎ একটা স্টেপিং ডিফারেন্স আছে জ্ঞানতাত্ত্বিক বা নিশ্চয়তামূলক ডিফারেন্স কাজ করে আমরা সামনে ইনশাল্লাহ দেখব তো আমরা যেটা দেখলাম আমরা এই যখন বেসিক স্ট্রাকচার করলাম তখন কি দেখলাম যে আমরা বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব দাঁড় করানোর জন্য আমাদের কি করতে হয় ওই ডাটা কালেক্ট করতে হয় কিন্তু আমাদের যত ডাটাই আমরা কালেক্ট করি না কেন সবসময় ডাটাগ
তো এই জিনিসটাকে ফিলোসফার অফ সায়েন্সটা বলেন ব্ল্যাক সোয়ান প্রবলেম অর্থাৎ উপাত্ত যেহেতু আমাদের সব সময় সীমিত বা সীমাবদ্ধ ডাটা নিয়ে আমরা কাজ করি দ্যাট ইজ ওয়াই ভবিষ্যতে এমন কোনো ডাটা আসবে যেগুলো আমাদের আগের সিদ্ধান্তটা বিপরীতে যাবে তখন আমাদের কি করতে হবে তখন আমার এই সিদ্ধান্তটাকে মডিফাই করতে হবে অথবা বদলে ফেলতে হবে ইন্টারেস্টিংলি স্টিফেন হকিং এর বই আমি পড়তেছিলাম ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম যদিও হকিং নিজে বলছেন ফিলোসফি ইজ ডেড মানে দর্শন মৃত এরপরও উনি এই বিষয়টা বুঝতে পারছেন উনি বলতেছেন দেখেন যে বিজ্ঞানের যে কোনো থিওরি নিয়ে আপনি কথা বলেন না কেন এগুলো সবসময় প্রভিশনাল মানে সাময়িক মানে এক অর্থের প্রতিটা তত্ত্ব এক অর্থে অনুকল্প বলা যায় উনি বলতেছেন আপনি কখনোই একে প্রমাণ করতে পারবেন না পরীক্ষা নিরীক্ষা যতবারই আপনি করেন বারবার তত্ত্বের পক্ষেই গেছে ধরেন পরীক্ষা নিরীক্ষা কিন্তু এর পরের বার যে তত্ত্বের বিরুদ্ধে যাবে না এর কোনো নিশ্চয়তা নেই সুতরাং যখন পরের বার বিরুদ্ধে যাবে তখন কি করতে হবে তত্ত্ব চেঞ্জ করার কথা আমরা হয় বদলে দিতে হয় বা বাদ দিতে হবে সুতরাং এটা একটা কারণ যার কারণে আমাদের বিজ্ঞানের যে সিদ্ধান্তগুলো আমরা পাই এগুলো সময়ের সাথে বদলায় কখনো আপডেট হয় কখনো কমপ্লিট রিভিশন হয় মানে কখনো এটা আপডেট হয় আবার কখনো একেবারেই নতুন আগেরটা বাদ দিয়ে নতুন ইয়ে চলে আসে আর একটা প্রবলেম কি কার ফিটিং প্রবলেম বলি আমরা সেটা হচ্ছে কি ধরেন একই ডাটা থেকে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত দেওয়া যায় একই ডাটা থেকে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত দেওয়া যেমন বিবর্তনের যে সমস্ত ডাটা গুলো আছে এই একই ডাটা থেকে এক একজন এক এক টাইপের তত্ত্ব দিয়েছে প্রচলিত বিজ্ঞান মনে শুধু নব্বই ডালেন বাদ শোনা যায় আরও চার পাঁচ ছয় রকম তত্ত্ব আছে ওনারা কিন্তু একই ডাটা ব্যবহার করে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দাঁড় করেছেন এবং অনেক সময় এমন হয় যে এমন একটা ব্যাখ্যা আছে যেটা আমাদের মাথায় এখনো আসে যেমন ধরেন আইনস্টাইনের আগে আড়াইশো বছর পর্যন্ত যখন নিউটনের তত্ত্ব দিয়ে তোলপার কেউ কেউ বললেন না পদার্থ বিজ্ঞান থেমে গেছে নিউটন তো সব উদ্ধার করে ফেলছে তখনও কারো মাথায় আসে নাই যে আইনস্টাইন এসে একটা ডিফারেন্ট এক্সপ্লেনেশন দাঁড় করা যায় ওটা আনকনসিপ্ট ছিল ওটা মাথায় ঢুকে নেই কারো তখন আইনস্টাইন এসে বললেন যে না দেয়ার দেয়ার উনি টোটাল নিউটনের যে ফাউন্ডেশনাল তত্ত্বের যে ফাউন্ডেশন ওইটা বদলে দিলেন স্থান কাল অভিঘর্ষ পদার্থ এর ধারণাটি উনি চেঞ্জ করে যে নতুন একটা তত্ত্ব দাঁড় করেন এবং এখন কিন্তু আমাদের ফিজিক্স ওয়ার্ল্ডে আমরা সেই রিলেটিভিটি তত্ত্বই পড়ি নিউটনের তত্ত্ব পড়ি সেটার ব্যবহার আছে সেটা তো বাদ দেওয়া হয়নি বাট আলটিমেটলি আমরা ভিন্ন চোখে দেখতেছি রাইট তো এটা এটা হচ্ছে আরেকটা কারণ যার কারণে দেখা যায় যে একে তো তত্ত্ব সীমাবদ্ধ ফলে নতুন নতুন ডাটা যখন আসবে তখন আলটিমেটলি আমাদের কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আগের সিদ্ধান্ত মডিফাই করা লাগবে আবার একই সিদ্ধান্ত একই ডাটার দ্বারা আমি ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব দাঁড় করাতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে যেটা হয় কোন তত্ত্বটা মানে গৃহীত হবে এইটা অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক ফ্যাক্টর দ্বারা নির্ধারিত হয় আর কি তো দ্যাট ইজ ওয়াই আমাদের বিজ্ঞানের কোন একটা তত্ত্ব যে একটা ডাটার মধ্যে ফিট করলে এই যে তত্ত্বটা প্রমাণিত এই যে একটা ক্রুড আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটাও কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ঠিক না এই বিষয়কে যদি অ্যাকাডেমিক টেক্সট পড়তে চান কায়েল স্ট্যানফোর্ড বেশ মানে রেকমেন্ডেড একটা বুক আছে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি পাবলিশ করা উনি এখানে দেখাইছেন যে বেসিক্যালি মানে আমরা যে ডাটা থেকে পর্যবেক্ষণ থেকে বলবো এই তত্ত্ব প্রমাণিত মানে এটা খুব ক্রুড ওয়ে আমরা যদি চারটা তত্ত্ব দাঁড় করাই আমরা ডাটা থেকে দেখা যাবে চারটে ভ্যালিড করতে পারতেছি কোনোটাকে উনি উনি তো ইভেন বলছে যে অ্যাপ্রক্সিমেটলি ট্রু বলবো এটা অনেক সময় সম্ভব হয় না রাইট তো এই যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং আপনি দেখবেন কেউ মনে করে বিজ্ঞানের যে তত্ত্ব অর্থাৎ থিওরি এইটা জগতের অ্যাকচুয়াল রিয়েলিটিকে প্রকাশ করে এদেরকে বলে সায়েন্টিফিক রিয়ালিস্ট আর কেউ কেউ বলে না আসলে দেখেন বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলো তো সময়ের সাথে বদলায় ডাটা কম থাকে আমাদের তারপরে দেখা যায় যে একই ডাটা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায় তো এখন যে ব্যাখ্যাটা প্রচলিত দশ বছর বিশ বছর পরে নতুন ব্যাখ্যা চলে আসবে তো সত্য কি দশ বছর বিশ বছর পরে চেঞ্জ হবে নাকি কারণ আমরা এখানে তত্ত্ব নিয়ে কথা বলছি আমরা অবজারভেশন বা পর্যবেক্ষণ নিয়ে কথা বলতেছি না তো যেমন ওনারা বললেন দেখেন আমরা বিজ্ঞানটাকে একটা টুল হিসেবে ব্যবহার করবো নলেজ গ্যাদার করার টুল মানুষের উপকার করবো দ্যাটস অল এটার মধ্যে আপনারা সত্য টত্ত্ব লাগাতে যায় না তো এটা নিয়ে দুইটা গ্রুপ আছে সায়েন্টিফিক রিয়ালিস্ট সায়েন্টিফিক ইনস্ট্রুমেন্টালিস্ট এখন ধরেন সায়েন্টিফিক ইনস্ট্রুমেন্টালিজমের আলোচনা আপনার পছন্দ না ফাইন এটা নিয়ে ডিসকাশন প্রচুর করা যায় আমি সেদিক যাচ্ছি না ধরেন কেউ মনে করে সে সায়েন্টিফিক রিয়ালিস্ট হ্যাঁ তো এখানে একটু কথা যোগ করি সেটা হচ্ছে থিওরি বলতে আমাদের মধ্যে একটা ভুল ধারণা আছে থিওরি অনেকে ভাবে একটা জাস্ট ক্রুড আইডিয়া এটা আমার থিওরি মানে এটা আমার মত কিন্তু থিওরি শব্দটা কিন্তু সায়েন্সের ফিল্ডে ভিন্ন মিনিং ক্যারি করে আবার সায়েন্সের বিভিন্ন ফিল্
এই একই থিওরি আবার সায়েন্সের এক এক ফিল্ডে এক এক মিনিং ক্যানি করে যেমন ধরেন কেউ কেউ বলেন যে অমুক ইয়ার দ্বারা অমুক প্রমাণের দ্বারা বিবর্তন প্রমাণিত বা অমুক প্রমাণের দ্বারা বিগ ব্যাং প্রমাণিত ইত্যাদি বলেন তো এখানে একটি ইস্যু আসে যে স্ট্রিং থিওরি মাল্টিভার্স থিওরি এগুলো তো থিওরি নামের সাথে আপনি থিওরি পাবেন কিন্তু এগুলোর একটার কোনো প্রমাণ নাই বিশ বছর ধরে গবেষণা করার পরে এগুলোর কোনোটার পক্ষে কোনো রকম প্রমাণ পাওয়া যায় নাই মাল্টিভার্সের পক্ষে তো প্রমাণ পাওয়া যাবেও না এটা নিয়ে আলাদা জার্নাল পেপার আছে আমার বইতে পাবেন তো তাহলে এটা তো থিওরি বলতেছি সায়েন্সের ফিল্ডেই তার মানে একে তো সাধারণ মানুষ থিওরি বা ফ্যাক্ট যে অর্থে ব্যবহার করেন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে থিওরি বা ফ্যাক্টের সেই অর্থ না আবার বিজ্ঞানেরই বিভিন্ন ফিল্ডে থিওরি থিওরির অর্থ সেরকম না থিওরি প্রিস্টেমিক ওয়েট সেরকম না রাইট তো এই বিষয়গুলো একটু জানা দরকার আদারওয়াইজ আমাদের ভিতরে ওভার জেনারেলাইজেশন হয়ে যায় তো যারা মনে করেন না বিজ্ঞানের যে সিদ্ধান্ত বা তত্ত্ব সেইটা আমাদেরকে প্রকৃতির সত্যের কাছাকাছি নিয়ে যাবে তাদেরও বক্তব্য যদি আমরা মনোযোগ দিয়ে পড়ি তারা তারা আমরা দেখব তারাও স্বীকার করেন যে না আসলে এই সত্যটাও সময়ের সাথে বদলাবে মানে তাদের এই সিদ্ধান্তটাও এটা সাময়িক সত্য যেমন আমরা এখানে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির প্রেস থেকে পাবলিশ করা একটা বই দেখতে পাচ্ছি গিলিয়ান বার্কের এবং ফিলিপ কিচারের লেখা দুজনেই এথিস্ট উনি বলছেন দেখেন সায়েন্স রিভাইজেবল বিজ্ঞানটা আসলে পরিবর্তনযোগ্য সংশোধনযোগ্য সুতরাং যারা কথায় কথায় বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দাও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পেয়েছি এই ধরনের কথাবার্তা বলেন এটা আসলে একটা ক্ষতিকর মানসিকতা ক্ষতিকর মানসিকতা কেন কারণ তাদের কথা শুনে মনে হয় বিজ্ঞান যেটা আজকে বলছে ওইটার বাস শেষ ডান্ডিল আর কোনো দিন চেঞ্জ হবে না ব্যাপারটা তেমন না রাইট আমরা দেখতে পাচ্ছি আর একটা বেশ ফেমাস বই অ্যাকচুয়ালি ফিলোসফি অফ সায়েন্সের বেশ পরিচিত বই সামির কাশার লেখা ফিলোসফি অফ সায়েন্সের ভেরি শর্ট ইন্ট্রোডাকশন তো এই বইতেও কিন্তু রাইটার বলছেন যে দেখেন সায়েন্টিফিক যে আইডিয়াগুলো এগুলো কিন্তু খুব দ্রুত চেঞ্জ হয় আপনি যে কোনো একটা ফিল্ড লাইক বায়োলজি কেমিস্ট্রি ও ফিজিক্সে যান পঞ্চাশ বছর আগে যায় দেখবেন ওইখানকার তত্ত্বগুলো কী অবস্থা একশো বছর আগে যাবেন দেখবেন সেটা আরেক রকম রাইট তো সময়ের সাথে সায়েন্স রিভাইজ হয় এই রিভাইজটা কি লিনিয়ার অর্থাৎ সায়েন্স গ্র্যাজুয়ালি নিজেকে আপগ্রেড করে নাকি সিক্লিক্যাল অর্থাৎ সায়েন্সের রেভলিউশন হয় আগের আইডিয়া বাদ হয় নতুন আইডিয়া আসে এগুলো নিয়ে একাডেমিয়াতে ডিসকাশন আছে টমাস কুনের মত ছিল যেটা আসলে লিনিয়ার না সিক্লিক্যাল এনিওয়ে এবং আরেকটা গ্রুপ আপনারা এখানে দেখেন ন্যাচার ন্যাশনাল সেন্টার ফর সায়েন্স এডুকেশন এটা হচ্ছে খুবই গোড়া বিবর্তনবাদী একটা লবিং তো তাদের বক্তব্য পর্যন্ত দেখেন যে ট্রুথ ইন সায়েন্স হাই ওয়ার ইজ নেভার ফাইনাল অ্যান্ড ওয়ার ইজ এক্সেপ্টেড এজ এ ফ্যাক্ট দে মে বি মডিফাইড ইভেন ডিসকারেজ টুমারো অর্থাৎ বিজ্ঞানের ময়দানে সত্য আসলে কখনোই চূড়ান্ত না যেটা আজকে আমরা সায়েন্টিফিক ফ্যাক্ট বলতেছি এটা কালকে হয় আমি মানে চেঞ্জ করব মডিফাই করব অথবা এমন হইতে পারে বাদ দিয়ে দিব রাইট তো এরা কিন্তু সবাই মনে করেন যে বিজ্ঞানের তত্ত্ব যা এলো মূলত প্রকৃতির যে অ্যাকচুয়াল রিয়ালিটি সেইটার কাছে আমাদের নিয়ে যাবে কিন্তু তারপরও তারা বলতেছেন যে না আসলে নিয়ে গেলেও এটা রিভাইজ করা হবে হয় আপডেট করব অথবা চেঞ্জ করব ইত্যাদি তো এই বিষয়টাকে একটু বলা যায় যে সাজানো ভাষায় বলেছেন আরেকজন অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট ইথান সিজেল তো উনি নিজেও অ্যাথিস্ট স্বাভাবিকভাবে আমি আগেই বলেছি যে আমি এখানে থিজদের তেমন একটা আনি নেই তো উনি ইন্টারেস্টিং কথা বলছেন উনি দুইটা তিনটা তত্ত্বের কথা উদাহরণ দিচ্ছেন ফোর্ব যে ওনার একটা আর্টিকেল আছে সায়েন্টিফিক প্রুফ ইজ আ মেথ তো ওই আর্টিকেলে উনি তিনটা তত্ত্বের কথা বলতেছেন একটা হচ্ছে গ্র্যাভিটি থিওরি একটা এভোলিউশন একটা বিগ ব্যাং থিওরি তো উনি বলতেছেন দেখেন আপনারা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় শুনেছেন যে অমুক তমুক প্রমাণ দ্বারা একটা তত্ত্ব প্রমাণিত হয়ে গেছে উনি উদাহরণ দিচ্ছেন যে ফসিলের নাম শুনছেন আপনারা তারপরে জিনগত যে বংশগতি জেনেটিক ইনহেরিটেন্সের নাম শুনেছেন ডিএনএ নাম শুনেছেন এগুলো নাকি বিবর্তন তত্ত্বকে প্রমাণিত করে তারপরে ফিজিক্সের ফিল্ডে আপনারা হাবল এক্সপ্যানশন শুনেছেন হ্যাঁ দেন বিভিন্ন কীভাবে তারা মানে আই মিন স্টার্স নক্ষত্র গ্যালাক্সি এগুলো কীভাবে ইভলভ হইলো সেটা আপনারা শুনেছেন কসমিক ব্যাকগ্রাউন্ড রেজেশনের কথা শুনেছেন আপনাদেরকে বলা হয়েছে এটা বিগ ব্যাংকে প্রমাণিত করে হ্যাঁ অন্যদিকে এই যে একটা বস্তু উপর থেকে নিচে পড়তেছে হ্যাঁ প্ল্যানেটারি মোশন বা জিপিএস ঘড়ি এগুলো দ্বারা আপনারা প্রমাণ আপনাদেরকে বলা হয়েছে এটা গ্র্যাভিটির তত্ত্বকে এগুলো সব প্রমাণ করে ফেলেছে তো এটা আমাদের প্রচলিত বিজ্ঞান ধারণা ভিন্ন বিজ্ঞান বইপত্র বিজ্ঞান বইফর বিজ্ঞান গ্রুপে এগুলোই বলা হয় বাট অ্যাজ অ্যান অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট যার ট্রেনিং সায়েন্স ইন্টারেস্টিং অ্যানাফ উনি সায়েন্সের নেচার পড়াশোনা করেছেন বুঝেছেন উনি বলতেছেন দেখেন এগুলো সব ঢা মিথ্যা কথা এগুলো সব মিথ্যা কথা
হেল গতম পয়সা হজম কেস ক্লোজ চলো এখন গুড়িয়া এইটা বলার সুযোগ নেই দে আর নট প্রুফ এবং উনি বলছেন ইন্টারেস্টিং ইন ইনফ্যাক্ট হোয়েন ইট কামস টু সায়েন্স প্রুভিং এনিথিং ইজ এন ইম্পসিবিলিটি অর্থাৎ বিজ্ঞানের ময়দানে কোনো কিছুকে আসলে প্রমাণ করা পসিবল না এক মোটামুটি একই রকম কথা আমরা কিন্তু নেচার জার্নালের যিনি সিনিয়র এডিটর বায়োলজির হেনরি জি ওনার গার্ডিয়ান একটা আর্টিকেল আছে ওনার কাছ থেকেও পায় উনি বলছেন দেখেন যে বিজ্ঞানের ময়দানে এসে শুধু সন্দেহের জায়গা আছে প্রমাণের বা সত্যের জায়গা নেই আপনারা সায়েন্স দ্য রিলিজিয়ান দ্যাট শুডন বি কোশ্চেন মোটামুটি এই নামে যদি সার্চ করেন পেয়ে যাবেন তো এতক্ষণ আমাদের যে ডিসকাশন হলো আমাদের যে আলোচনা হলো আমরা এখানে বেশি আমরা দেখলাম এখানে কিছু বেসিক প্রবলেম আছে আমাদের বিজ্ঞানটাকে একদম সার ভাবে ডিফাইন করা যাচ্ছে না কিছু গ্রে এরিয়া থাকতেছে তো যখন আমরা বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজে দেখতে গেলাম আমরা তিনটা বৈশিষ্ট্য পেলাম সেটা হচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ড আন্ডারগ্রাউন্ডে বা লুকানো অবস্থায় কিছু ফিলসফি কিছু প্রিসাপোজিশন কিছু অ্যাসামশন কিছু বিলিফ তার উপরে একটা এভিডেন্স এবং লজিকের কাঠামো দাঁড়ানো যেটার ভিতরে আমরা ডাটা কালেক্ট করি হাইপোথিসিস তৈরি করি এরপর আমরা টেস্ট করে একটা তাত্ত্বিক কাঠামো দাঁড় করাই কিন্তু এই টোটালটার নিচে কিন্তু কিছু ফিলোসফিক্যাল কমিটমেন্ট কাজ করে এবং এই কমিটমেন্টটা ইন ওয়ান সেন্স মোরালি থিওলজিক্যালি নিউট্রাল অর্থাৎ বিজ্ঞান শুধু জগতের ব্যাখ্যা জগতের মধ্যে রাখবে সুষ্ঠা আছে কি না এগুলো বিজ্ঞান কখনো বলে না এই জন্য যে ব্যক্তি বিজ্ঞান বা রোগে আক্রান্ত হওয়ার একটা লক্ষণ হচ্ছে বিজ্ঞানকে টেনে অন্য ফিল্ডে নিয়ে যাবে রাইট যেমন বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে জগতের ব্যাখ্যা জগতে রাখা কিন্তু কেউ একজন বলতে স্রষ্ট যদি থেকে থাকে তাহলে বিজ্ঞানের চোখে ধরা পড়ার কথা উনি তাইলে সম্ভবত জিউস অথবা ইনো হিন্দু গডস এদের কথা বলতে যারা জগতের মধ্যে থাকে কারণ জগৎ বিজ্ঞান তো জগতের সীমাবদ্ধ যদি জগতের মধ্যে খোদা থাকে তাইলে খুঁজে পাওয়ার কথা খোদা তো জগতের সীমাবদ্ধ না অ্যাব্রাহামিক যে ফেথগুলা সেগুলো আমরা দেখছি গড হচ্ছেন ট্রান্সেন্ডেন্টাল অমনিসেন্ট অমনিপোর্টেন্ট নেসেসারি এক্সিস্টেন্স উনি তো ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড থেকে সেপারেট স্বতন্ত্র তো তার মানে ওইটা মেটাফিজিক্স ওইটার জন্য আলাদা ফিল্ড অফ নলেজ কিন্তু না তারা বলবে না এটা আমি বিজ্ঞান দিয়ে যাচ্ছ করবো এটা একটা বিজ্ঞান বাদে আক্রান্ত যারা তাদের একটা উপসর্গ তো এরপর আমরা দেখলাম যে বিজ্ঞানের বেসিক কাঠামোর ভিতরে আমরা কি বলতে পারি যে কোনো তত্ত্ব প্রমাণিত এইসব তত্ত্ব কি চূড়ান্ত সত্য আমরা দেখলাম যে না আমরা যখন অ্যাকাডেমিক আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা দেখলাম পপুলার যে সমস্ত প্যাচাল আছে সেগুলো বাদ দিয়ে আমরা তখন বুঝলাম যে না বিজ্ঞানের যে সিদ্ধান্তগুলো আসে তাত্ত্বিক কাঠামো সেইটা সাময়িক সময়ের হয় নতুন নতুন তত্ত্ব যখন আসবে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা আসবে এক সময় এক একটা ব্যাখ্যা একজনের চার একজন প্রেফার হবে এবং গ্র্যাজুয়ালি সায়েন্স এর রিভিশন হবে সামনে আগাবে এই সামনে আগারোটা কি লিনিয়ার শুধু আপগ্রেডই হবে নাকি সামনে আগারোটা হচ্ছে পিক্স অ্যান্ড ক্রপস অর্থাৎ আগে তো আগে তো আবার ফল করবে তারপর আস্তে আস্তে উঠে আবার আগাবে এই বিষয়গুলো নিয়ে ডিটেল ডিসকাশন আমি যাচ্ছি না বাট এতটুকু আমরা যদি বুঝতে পারি যে বিজ্ঞানের আপনি যদি সায়েন্টিফিক রিয়েলিস্ট হন এরপরও বিজ্ঞানের কোনো জিনিস চূড়ান্ত না আপনাকে যেরকম ডগমা নিয়ে বিভিন্ন ভুইফোর গ্রুপে বলা হয় যে হ্যাঁ প্রমাণিত মুখ তমুক এগুলো আসলে অজ্ঞতার কারণে বলা হয় তো এটা হচ্ছে বেসিক ডিসকাশন যেটার ফাইনালের ভিতরে একটা গ্রুপ যারা বিজ্ঞানকে পুঁজি করে মূলত তাদের নাস্তিকতাবাদের বিশ্বাস প্রচার করেন তারা বলতে চান যে হ্যাঁ যে এই যে ফিজিক্যাল থিওরিগুলো আমাদের আছে নিউটনের তত্ত্ব বলেন ডারনের তত্ত্ব বলেন এগুলো বলতেছে যে খোদা নাই তো যেমন আমি শুরুতে বললাম যে স্রষ্টা থেকে থাকলে নাকি বিজ্ঞানের চোখে ধরা পড়ার কথা এই ধরনের রোগাক্রান্ত কথাবার্তা যারা বলেন তো তাদের জন্য আমি এলিট সোবার বর্তমান সময় অত্যন্ত নাম করা একজন ফিলোসফার ও বায়োলজি এবং নিজ নাস্তিক ওনার একটা বক্তব্য এনেছি আপনারা যদি কেউ পারেন এই আর্টিকেলটা পড়বেন ডিড ডার উইন রাইট দ্য অরিজিন ব্যাকওয়ার্ডস ইন্টারেস্টিং আর্টিকেল আমি পুরোটা আনিয়ে নিই আরও ইন্টারেস্টিং কথা আছে আমি একটা অংশ আছে উনি বলতে দেখেন যারা এই ধরনের কথা বলে যে অমুক তত্ত্ব আমাকে বুঝাই দিচ্ছে খোদা নাই তারা বুঝতে হবে যে না তারা বিজ্ঞান ওই সমস্ত কথা বলে না বিজ্ঞান ওই তত্ত্ব সমস্ত কথা বলে না বরং তারা বিজ্ঞানের তত্ত্বটাকে টান দিয়ে যখন দর্শনের মধ্যে ঢুকায় নিজের বিশ্বাসে ঢুকায় তখন এই ধরনের কথাবার্তা আসতে পারে তখন আলটিমেটলি কি করতে হবে সে যে বিশ্বাসে ঢুকেছে ওটার জন্য আলাদা জাস্টিফিকেশন লাগবে আলাদাভাবে সেটা প্রমাণ করতে হবে তো এই জন্য উনি দেখছেন যে কিন্তু আপনি দেখবেন যে বিভিন্ন বইপত্র বলেন বিজ্ঞান গ্রুপে বলেন তারা সবসময় এটাই বলে যেহেতু ফিজিক্যাল ব্যাখ্যা পাইছি সুতরাং খোদা নেই এই ধরনের একটা ডাইকোটমি তারা তৈরি করেন অজ্ঞতার কারণ আপনি একটা গাড়ির মেকানিজম পুরো বুঝে গেলেন আপনি একটা গাড়ির টোটাল কম্বাসন থেকে শুরু করে কীভাবে গাড়ির পুরোটা চলে বুঝে যাওয়ার পরে আপনি বললেন ঠিক আছে আমি যেহেতু ট
এইটা হচ্ছে বর্তমানে বিভিন্ন জায়গাতে দেশ বিদেশে নানা রকম বিজ্ঞান রূপে মূলত দর্শনের চর্চা একটা একটা প্রকৃতিবাদী বস্তুবাদী দর্শনের চর্চা হয় বিজ্ঞানের খোলসে এই বিষয়টা যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে এই যে আমাদের ভিতরে বিজ্ঞান বনম ধর্মে এই যে একটা কনফ্লিক্ট লাগানো হয় তাহলে বুঝতে পারি না আসলে সমস্যাটা বিজ্ঞান বনম ধর্মে না কনফ্লিক্ট হচ্ছে ধর্মগত অবস্থান আর বস্তুবাদী বিশ্বাসের অবস্থান এই দুইটার ভিতরে রিলিজিয়ন এবং ম্যাটেরিয়ালিজম নট সায়েন্স তখন আমরা সায়েন্স নিয়ে আরো ফ্রুটফুলি এঙ্গেজ হতে পারবো এজ এ মুসলিম আমাদের অনেকের ভিতরে নাস্তিক দেওয়া প্রচার হোক বা আমাদের না বোঝার কারণে বিজ্ঞান নিয়ে একটা ফবিয়া কাজ করে বা অভক্তি কাজ করে আমরা যখন বেসিক স্ট্রাকচারটা বিজ্ঞান নিয়ে বুঝবো তখন বুঝবো না আসলে থিওলজিক্যাল এটা নিউট্রাল আপনি অবজারভেশন থেকে ইনফারেন্স কোন দিকে নেবেন সেটা আপনার অ্যাসামশনের উপর ডিপেন্ড করবে তো ইন শর্ট এটাই খুবই আলোচনা ছ অল্প আলোচনা আসলে বেশি ইয়ার সুযোগ হয় নেই এমনি তিন প্রায় এক ঘন্টা হয়ে গেছে তো আমি ইনশাল্লাহ আলোচনা শেষ করবো এখন কেউ যদি প্রশ্ন করতে চান করতে পারেন ভাই যারা প্রশ্ন করতে চান তারা কাইন্ডলি রাফাম ভাইকে প্রাইভেটলি টেক্সট করেন উনি কোশ্চেন গুলা থেকে রিড করে আপনার অ্যানসার করবেন আমরা অডিও কোশ্চেন নিচ্ছি না আপনারা কাইন্ডলি রাফাম ভাইকে প্রাইভেটলি টেক্সট করেন অনেক প্রশ্ন মনে হচ্ছে না এত উত্তর দিতে পারবো সময় কম যারা সালাম দিয়েছেন সবাইকে ওয়ালাইকুম সালাম আচ্ছা প্রাইভেট চ্যাট কেমনে ওপেন করব ভাই আপনি নরমালি চ্যাট বক্স আপনার চ্যাট বক্সে দেখতে পারেন কথা নিজেরা জানি আগে তাদের চিন্তা পরে আগে নিজেরা শিখি নিজেরা যখন এইসব বিষয় একাডেমিক্যালি এনগেজ হব তখন আলটিমেটলি এক সময় যত ইয়া করুক বুঝবে আচ্ছা একজন বললেন যে আলোচনা শেষে বিজ্ঞান ও ধর্মের মাঝে বর্তমান যে দ্বন্দ্ব তার ইতিহাস নিয়ে একটু বলতে আচ্ছা এটা আসলে অনেক বড় ডিসকাশন এই ডিসকাশনটাকে আপনি যদি একাডেমিক্যালি পড়তে যান এটাকে ওয়ার্ফেয়ার থিসিস বা কনফ্লিক্ট থিসিস বলে এটা নিয়ে প্রচুর কাজ হয়েছে জার্নাল পেপার পাবেন বই পাবেন ছোট কথায় বললে বিজ্ঞান ধর্মের মাঝে যে দ্বন্দ্বের ইতিহাস বলা হয় এটা মোটা দাগে মিথ্যা এটা ইন জেনারেলি একটা ফলস এবং যে ন্যারেটিভ ধর্মবিদেশীরা তৈরি করেন এটা একেবারেই ফলস এইসব বিষয়ে আমি একটি ছোট একটা লেখা লিখেছি আমার ব্লগে পাবেন আর বিশেষ কার্যালয়তে পাবেন ওখানে কিছু একাডেমিক রেফারেন্স পাবেন মানে কেন এটা ফলস এটা পার্টিকুলারলি যে বিজ্ঞান বরম ধর্মের ন্যারেটিভ এটা পার্টিকুলার এটা পলিটিক্যাল এজেন্ট নিয়ে তৈরি করা হয়েছিল উইলিয়াম ড্রেপার এবং অ্যান্ড্রু ডিকসন ওয়াইড তৈরি করা পরবর্তীতে তাদের রুহানি সন্তানরা এটাকে আর কি এক্সটেন্ড করেছেন বাট এটা একাডেমিক্যালি একদম ইনভ্যালিড এটা আপনি শুধু ধর্মবিদেশীদের মুখে শুনবেন একাডেমিতে গিয়ে আপনি এগুলো শুনবেন না একাডেমিতে এই টোটাল ন্যারেটিভটাই ইনভ্যালিড আচ্ছা একজন বললেন যে নাইনটি সেভেন বিশ্বাস করে এর কারণ কি আচ্ছা এটা একটা অ্যানালিস আমি আমার বইতে দিয়েছি একটু কাইন্ডলি দেখে আচ্ছা একজন বললে কোরোনা ধর্ম মধ্যে সাথে বিজ্ঞানের কিছু বিষয় মিলেছে এটাকে আমরা বিজ্ঞান না বলে পর্যবেক্ষণ বলবো বিজ্ঞান শুধু পর্যবেক্ষণ না তাত্ত্বিক কাঠামোটাও বিজ্ঞানের ভিতরে এই জন্য আপনি দেখবেন আমি যখন আমার বইতে সায়েন্টিফিক স্টাডি ব্যবহার করি আমি সায়েন্টিফিক তাদের ডিসিশনটা আমি আগে বলেছি বিজ্ঞানের যারা গবেষণা ডিসিশন দেয় 
এটা অনেক ক্ষেত্রেই তাদের দর্শন প্রসূত সিদ্ধান্ত আমি বিভিন্ন স্টাডির অ্যানালিসিস বা ডাটা ব্যবহার করি সেই ডাটাটাকে আপনি আমি আগে বলেছি যে একই ডাটা ভিন্ন ভিন্ন ইনফারেন্স বা ব্যাখ্যার ভিতরে সেট করা যায় সেটাকে যদি আপনি র্যাশনালি অন্য ব্যাখ্যাতে সেট করতে পারেন খালাস আপনার কাজ শেষ রাইট ওই জন্য আমরা এই ক্ষেত্রে আমার যেটা মনে হয় যে বিজ্ঞান না বলে ইঞ্জিনিয়ার পর্যবেক্ষণ আমাদের এম্পেরিক্যাল ডেটা এটা বলা তাই আমার আমার ব্যক্তিগত মত বিজ্ঞানের অল্টারনেট কি একজন বললেন সত্য খুঁজে পর অল্টারনেট কি আছে এই বিষয়ে আসলে এই আলোচনাটা ইন জেনারেল এপিস্টেমোলজির ভিতরে অর্থাৎ নলেজ কি আমরা কিভাবে একটা ফেইথ থেকে নলেজের দিকে আসতে পারি একটা প্রপোজিশন থেকে এইটার ভিতরে তো এইটা আসলে আমাদের ডিসকাশন আপনি যে প্রশ্ন করলেন যে বিজ্ঞানের অল্টারনেট কি আর কি তো বিশ্বাসের বাইরে সত্য খুঁজে পাওয়ার জন্য এটাই সর্বোত্তম না অবশ্যই সর্বোত্তম প্রধান না কারণ এটার নিচে তো এটার গ্রাউন্ড ফ্লোরে তো বিশ্বাস আছে বিশ্বাসের আপনি বিশ্বাস থেকে বেরোচ্ছেন কিভাবে আপনি হ্যাঁ তো এটা এটা অনেক বড় ডিসকাশন বর্তমানে বিজ্ঞানের মাধ্যমে ইসলাম প্রমাণ করার সম্ভব না ইসলাম যে প্রকৃত সত্য কিভাবে প্রমাণ করবো হ্যাঁ আমাদের ক্লাসিক্যাল স্কলাররা যেভাবে প্রমাণ করছে বিজ্ঞান দিয়ে ইসলাম প্রমাণ করার মেন্টালিটি তো আসলে খুব নতুন এটা তো আগে ছিল না এতদিন ধরে মানুষ ইমান কিভাবে রাখছে আপনি এমন একটা পিলারের উপর যদি আপনি ইমান রাখেন যেটা আজকে আজকে দাস কালকে চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে তো মুশকিল হবে কোরআন শুননা আছে ধরতে হবে সায়েন্টিফিক রিয়েলিস্ট কারা আমি যে কয়জনের উদাহরণ দিলাম এরা মনে করে যে বিজ্ঞানের তত্ত্ব আমাদের অ্যাকচুয়াল রিয়েলিটির কাছাকাছি নিয়ে যায় অ্যাপ্রক্সিমেটলি তারপর ওই যে বিজ্ঞানীরা এতজন স্বীকার করছে কি নাকি এটা আমি বলছি এটা আমার বৈতিক একটু পড়ে নেই আলোচনা তো ওইটা বুঝতে হবে আপনার বেসিক বুঝতে হবে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সত্য বলতে কিছু নেই আমার জানার মতো নেই পর্যবেক্ষণের তত্ত্ব এক জিনিস না আর যদি প্রতিষ্ঠিত আপনি বলেনও সেটা আজ যা আছে পঞ্চাশ বছর পর সেটা থাকবে না চেঞ্জ হবে এটাই বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বরূপ তবে একই প্যাচাল নাইনটি কি মানুষ ধর্ম করে আরে সঠিক কথা বলে তারা গরমের প্রসূত নিবে না জেনেটিক ফেলাসি করবে এই জন্য আমি সাধারণত এদের নিয়ে আসি তাদের অবিশ্বাসের ভিত্তি শুধু দর্শন না এই বিষয়ে একটা পেপার আপনি পাবেন আমার বই তোমার সে পেয়েছে সেটা হচ্ছে যারা বেসিক্যালি অ্যাথিস্ট হয় বা সায়েন্টিস্টদের ভিতরে অ্যাথিস্ট হয় এরা আসলে কি কি কারণ হয় এটা স্টাডি হয়েছে এর মধ্যে মেজর ইয়ে হচ্ছে তাদের সোসাইটি এবং ফ্যামিলিয়াল বিল্ডিং আছে আচ্ছা অনেক আলোচনা আচ্ছা আর মনে হয় পারবো না অবজারভেবল আর আনঅবজারভেবল দুটোর মধ্যে পার্থক্য করবেন কেন যেটা দেখতে পারবেন না সেটা আনঅবজারভেবল ধারণ করে তারে কি বলবেন তাকে বলা হয় সায়েন্টিস্টিক আচ্ছা আমি তো বেসিক্যালি অনলাইন কোর্স করেছি দুটো ইউনিভার্সিটিতে বাইরে ডিউক এবং এডিনব্রাতে তারপর নিজের আগ্রহী পড়াশোনা টুকটাক এই আর কি আমিও ছাত্রই আমিও জাস্ট ছাত্র বাংলায় কিছু বই সাজেশন না আমি বাংলায় কোনো বই সাজেশন নাই আমি সব ইংরেজি বই করি এগুলা একটা বই পড়তে পারেন সায়েন্টিজম নিয়ে ডেডিকেটেড খুব চমৎকার একটা কাজ আছে ব্লুমসবেরি পাবলিকেশনের একাডেমি পাবলিকেশন ওইটা হচ্ছে সায়েন্টিজম নিউ অর্থোডক্সি ফ্যান্টাস্টিক বই এখানে একদম এই ফিল্ড অফ হিস্ট্রি অ্যান্ড ফিলোসফি অফ সায়েন্সের ফিল্ডের একাডেমিকরা এসে একদম চমৎকার অ্যানালিস করে দেখাইছেন ঝামেলা হচ্ছে বইয়ের ভাষা একটু কঠিন কারণ এটা বেসিক্যালি ফিল্ডের লোকজনের জন্য লেখা বাট যদি একটু হজম করতে পারেন দেন ইট উ বি এ গুড রিসোর্স আই থিঙ্ক 
সবুজ ভাই বললেন যে বিজ্ঞানের মিথ নিয়ে বই লিখবো হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ আমার আমার একটা প্ল্যান আছে আমার নেক্সট মানে বড় প্রজেক্ট ইনশাআল্লাহ এটা আলাদা যদি সুযোগ দেন সায়েন্টিস্ট সবাই বিজ্ঞানবাদী নয় ইয়েস আই ডু এগ্রি উইথ ইউ সায়েন্টিস্টদের সবাই বিজ্ঞানবাদী আমি সেটা বলি নাই আমি দেখাচ্ছি যারা পপুলার লেভেলে মানুষ যা মানুষ যাদেরকে বিজ্ঞানের মুখপাত্র হিসেবে চিনে তারা ইন ওয়ান সেন্স বিজ্ঞানবাদী তাই প্রচার করে আচ্ছা অনেক প্রশ্ন আল্লাহ কি যে করি বিজ্ঞানবাদ বোঝার জন্য বিজ্ঞানদের কিছু বই ওই যে একটা বললাম আসলে বিজ্ঞানদের এরকম কোন বই আছে কিনা আমি আমি তো একাডেমিক বই পড়ি একাডেমিক পরে দেওয়ার চেষ্টা করি আচ্ছা এখানে একজন প্রশ্ন করছে আমি বুঝলাম না প্রশ্নটা কেন করলাম আমি কোন সময় বললাম যে প্রকৃতি কোন বস্তু না উনি আমার কথা বুঝতে পারবে আপনি লেকচারটা আবার একটু শুনেন তারপরে দেখেন আচ্ছা গাদা গাদা মেসেজ আচ্ছা শেষ একটা প্রশ্ন নিব শেষ একটা প্রশ্ন নিব সমনি করছেন আচ্ছা মুরসালিন ভাই উনার উত্তর না দিলে তো আমার খবর আছে আচ্ছা এনিওয়ে ঈশ্বর প্রসঙ্গ কি মেটাফিজিক্স এর খাস আলোচনা আসলে দা আইডিয়া অফ গড এটা সায়েন্সের আলোচনার বিষয় না এটা ইন জেনারেল ফিলোসফি এবং থিওলজি আলোচনার বিষয় এইজন্য এই ফিল্ডে যারা ঢুকাবে সায়েন্স করে তার মানে সে রোগে আক্রান্ত রোগে আক্রান্ত এনিওয়ে আই অ্যাম সরি আসলে আমার পক্ষে আর প্রশ্ন সম্ভব হচ্ছে না আমি জানি না আপনাদের কতটুকু উপকার হলো আই होप যে কিছু হলো হয়তো শিখতে পারবেন আর এমনি তো আমি অনেক সময় এমন কিছু টার্ম ব্যবহার করেছি যে এটা হয়তো আপনারা আগের নলেজ না থাকলে বুঝতে পারবেন না সো আমি বুঝি না মানুষ কি মানে সে ইতিহাস চাল বারবার করে অলরেডি একটা প্রশ্ন উত্তর তাকে দেওয়া হয়েছে মেসেঞ্জারে ইতিহাস চাল পড়া দেখো যাক মানুষ ইতিহাস চাল পড়তে ভালো লাগে এনিওয়ে সরি টু সে প্রচুর প্রশ্ন সবগুলো না সম্ভব না যদি উপকারী কিছু আলোচনা হয়ে থাকে আশা করি এটি হেল্প সামওয়ান আর অল্প সময় আলোচনা হয়তো অনেক কিছু স্পষ্ট করে বুঝতে পারেন এটা আমার ব্যর্থতা আর প্রশ্ন আসলে অনেক নেওয়া যাচ্ছে না বিকজ টাইম কনস্টেন্ট দেখা গেল খেয়ার আইআইটি নলেজ সিকিং সোসাইটিকে এবং আইওএম কে আমাকে কিছু কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা এটা কবুল করুক আমি হোস্টের কাছে এখন ফিরে যাচ্ছি জি দেখা গেল খেয়ার রফন ভাই এবং যারা অংশগ্রহণ করেছেন সবাইকে সবার প্রশ্ন তবে না সম্ভব হয় নাই সময় স্বল্পতার জন্য বুঝাই এটা আসলে আসলে বুঝাই সবার কাছে আপনারা আর আইওএম কে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে হচ্ছে সাহায্য করার জন্য আমাদের সাথে প্রস্তুতি সহ থাকার জন্য রাখন ভাই তো অবশ্যই অসংখ্য ধন্যবাদ হ্যাঁ আপনার রাখন ভাই উপকার মানে আলোচনা ইনশাআল্লাহ আমাদের জন্য খুব উপকার আসবেন যদিও আলোচনাটা বেসিক ছিল তবে আশা করি হচ্ছে যে এরকম আলোচনা আমরা আরো মানে আরো অ্যারেঞ্জ করতে পারবো ইনশাআল্লাহ সামনে